Der var den, Nina, jeg har sagt det, men der var den kraftdeme, mand. <laughs> Shit, mand, den stod helt inde på land. Det var kast helt ind mod land. Men i samme spor, som vi vader igen, ikke? Og det, det er sindssygt effektivt, og det virker bare... Der skal jeg lige her for at se, hvor tydeligt man kan se sandovergang. Monsterfisk! Øy! Ja, der er der fisk! Og køft, den er god! Flot fisk! Velkommen i det grønne. Vi er kommet i skoven. Parkeringspladsen ligger her ved Stenøen. En sindssygt spændende plads, som jeg gerne vil vise dig i dag. Øh, jeg er rækker der klar. Jeg har sat hvide striber på. Det går hun sgu aldrig helt galt i byen af. Øh, så lad os bare komme afsted ned ad stien, og så skal vi ud og finde nogle fisk. Så kom vi, kom vi ned på stranden her ved Stenøje. Og det er et forholdsvis lille stræk på Stenøje, som er en meget stor plads, men det er et forholdsvis lille stræk, jeg har fanget de fleste fisk på. Der er to små bugter med to små stensætninger, og så er der lige rundt hjørnet ved øen. Det er de her 300-400 meter, jeg har fanget allerflest fisk på, så jeg plejer at begrænse mig til det, så det er meget nemt. Det tager ikke ret lang tid at gå herned og så lige få fisket det her vand af. Smukke omgivelser kan man vel næsten ikke få fisk i. Og slet ikke lige nu med alle de farver, skoven har her om efteråret. Det er, det er så fint. Som vi måske nok kan fornemme, så stormer det helt vildt i dag. Altså, jeg tror, vi ligger på 13 sekunder mere nu i min ven. Det kan man altså ikke sætte og se hjemme i sofaen, det her vi oplever lige nu. Det er hen om hjørnet, der er meter høje bølger. Her der flader det ud, og vandet er klart, det er helt perfekt. Det hen er det fuldstændig. Det går overhovedet ikke fest, Men man kan ikke sætte og se på Google Maps og de andre ting, vi bruger. De her små bugter, der gør, at det lige læger af. Der er man simpelthen nødt til rent fysisk at køre herud. Og her, man kan køre ud og kigge, og så kan man sige, om det kan man fiske, eller det kan man ikke fiske. Men man kan ikke se det hjemme fra sofaen af. Så en gang imellem kan det altså godt svare sig at tage ud og simpelthen kigge på det. Så kan man finde noget, noget superfiskeri, som jeg håber, at vi, vi får i dag. Jeg har lige lagt første kast ud, og øh, stenøjen ligger lige der ned til højre på Torsinge, og så må vi se om der er et bund på pis. Så må vi se om det ikke kan lykkes at fange en fisk her. Så et efterårshav, de er på vej i åen, og ofte så har de når vi når september og i hvert fald oktober måned, så, så har de meget andet i hovedet end at æde blandt andet. Så de kan godt være svære at fange, men øh, men, men det er tit arven, som, som sådan provokerer dem. Altså, det er som om, når de kommer i gydedrag, så bliver de aggressive og skal... Altså, de, de bliver sådan lidt territorielle, ikke? Altså, når de får noget farve på sig. Så, så de jagter mange gange ting, når det går stærkt, og hvis det er voldsomt i vandet. De bliver simpelthen provokeret af det, tror jeg. Så, ja, så hugger de det. Øh, hvor de måske i virkeligheden ikke ved det. Fordi det, det er sjældent, hvis man tager en efterårsfest. Det er faktisk sjældent, den har det store i maven. Den er oftest tom. Så arven, som er meget bevægelig, det, det reagerer de oftest voldsomt på. Så altså det her med at, at være lidt ude i vandet, når man er fisker med sin spændestang, det, det kan på mange virkelig lidt skøret, for man kunne egentlig lige så godt stå inde på stranden og, og fange de, de samme fisk, men, men ved at du vader ud her i skridtdybde, så, så får du meget bedre aktionsradius. Det vil sige, at du kan kaste lige ned ad kysten og få fisket rigtig meget vand af den vej. Og så kan du bare vende din stang om. Nu har jeg lige kastet ned ad kysten. Og så kan du svinge den ude i søen. Altså det er faktisk sjældent, at de her kast langt ude for kysten. Det er de bedste. Det er ofte, at de der kast ned ad kysten, langs kysten, der er klart, klart de farligste, og det er, at vi fanger flest fisk. Men det er altså svært at stå inde, inde på stranden og lave de her kast. Øh. Og fisk effektivt, der har du måske 10 meter effektivt fiskeri, og så er du inde i Novaer Bøvl. I forhold til her, der har du hele linelængden, du kaster ned. Og mange gange, så kan du måske gå mere afslappet her på sandet, end du kan op på nogle glat sten. Så bare jog ud i vandet, bare sørg for hele tiden at lægge et kast ned af stranden, så du får fisket det vand af, du, du går hen over det. Oh, 
omkring. Der var ikke. En lille fest denne gang, men, øh, men i samme spor, som vi var der igen. Ikke? Max 10 meter fra kysten, og det, det er sindssygt effektivt, og det virker bare. Altså, så få brugt jeres vader slet. Det virker det her. Så. Den lige faktisk lige som vi helst skal. De små, hvis man sådan lige er lidt tålmodig, man kan se, at de sætter lidt yderligere, så plejer de lige at vrige sig selv af. Øh, når de skal den vej, så er det altså måde ved den mest humane måde. Og, ja, nu prøver vi lige at lægge, jeg tør sgu dårligt gå det hen nu. Nu prøver vi lige at lægge et tæv her. Altså... Stenåen her, det er faktisk øh, en plads, man sagtens kan fiske hele året. Øh, specielt øjen, som vi kan se det hen, der kan godt løbe lidt strøm, så om sommeren, der er mange, der står på den og, og fisker på den. Om øh, foråret og om efteråret, der er det måske alle de her bugter, der er imellem stenøjen, som egentlig er mest interessante. Så oven i købet, så er det jo sindssygt smukke omgivelser at fange fisk i. Øh, og der er en sti op i skoven hele vejen rundt om, om stenøjen, ikke? så man kan bare gå ud og hoppe i vand, når man vil. Det er, det er simpelthen en, en rigtig, rigtig fed plads. Bunden har det sådan en, sådan en spredt leopardbund. Sand og tang, sand og tang, blære tang. Øh, med nogle store sten ind imellem. Der er lavvand herude i dag, når det er højvand, så kan man så ikke gå her, hvor jeg gør. Der er, så er festen her også. Det har de øvet også været i dag. Men, men, men altså, det er bare mere behageligt at gå herude, fordi vi går hen over sand, du går og glider rundt i de der rønnesten inden. Så det er meget mere behageligt at fiske pladsen sådan her. Så øh, altså, den her vandstand er rigtig fin, og i dag er den lidt under middel, ikke? Den er rigtig fin at, at gå og fiske i. Og det er her, du helt klart er mest effektiv. Så jeg næsten ikke at sige det, men jeg tror, jeg har et håb til. Ah, der smed jeg en, Der var en der. Der lige to ved. Den stak sig. Så mig laver jeg en lille stop, og så meget kort stop, og så noget fart på igen. Kommer også lidt an på, hvordan hugget er, fordi samtidig kan man, kan man godt mærke, at de har haft fat i krogen. Altså hvis man sådan lige mærker lige, sådan lidt rusk, så har de haft fat i krogen, og så får man dem altså ikke, så, 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 så bliver de bange. Altså det, det er godt, der er mange, der siger, at fisk ikke kan mærke noget, det tror jeg godt. De ligner ikke nogen, der er glade ved at blive tøjere i hvert fald. Men hvis det er bare sådan et slag, man lige kan mærke, at de lige tager fat i blinket fra siden af eller et eller andet, så kan man sagtens få dem til at, at hugge igen. Men hvis de stikker sig eller ser dig, så er det, så er det meget svært. Øj, der har jeg hugsvensen. Den kommer nu. Den tager igen, den der. Det tror jeg. Den tager igen. Der var i hvor den hugger. Det er jo sindssygt spændende at gå her og fiske. Bare det mindste pilleri i stangen, ikke? så er man jo lige ved at håbe ud af sin vejr. Altså, det, er, det er sindssygt spændende det her. Der er rigtig mange fisk her i dag, så, så man er virkelig på mærkerne. Altså. Det er fedt. Nu prøver jeg at kaste det helt ind langs kysten. Altså, Lige så tæt på kysten, som det er fysisk muligt at spænde blinket ind, inden det går i blæretang og sådan noget, skal man faktisk have. Prøv at vi lige lægger et helt ind her. Man kan blive overrasket over, hvor tæt på kysten de kan stå i havre. Der var en! Der var den! Ja, den er rigtig god, den her, mand. Det er simpelthen bare halvmeters fisk. Oj, 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 hvor den springer, mand. Virkelig en god rør, det her. Shit, mand, den stod helt inde på land. Det var et kast helt ind mod land. Oj. Den er fin, mand. Sidder bare på det. På det vise skohorn. Ja da! Sådan, mand! Fine, fine fisk. 
Lige under 50 cm. Nej, hvor er det en smuk. Sidder lige saksen på. Stripperen sidder lige saksen på den der. Ej, hvor er den flot, mand. Yes! Altså, vi snakker 3-4 meter fra land. Jeg har lige sagt det i det spor, vi fisker. Det er vigtigt. Kaster hen, bang, så kommer den bare, og så en pæn fisk. Sæt mig i orden, mand. Imponerende, at, at vi kan gå uden på dem, ikke? Altså i vader, så vi, vi, vi går væsen længere uden fisk. Nej, det er lidt... Øh, det, man skal virkelig huske, virkelig huske at fiske det af, som man vader i. Det, det giver om mange flere fisk, end man lige regner med. Måske godt nok et voldsomt spring, den lavet. Det må man sige. Så er den faktisk afprøvet. Så fint. Meg, meg, meg flot fisk. Den lige under halvmeteren, virkelig køn. Sådan, mand! Kom vi i gang med stenhøjen, mand. Vi er i skohåren, stripperen her. Det er bare et superarm til havrøret, altså. Øj, hvor har jeg fanget mange fisk på det her. Når han er ude at fiske det første stræk her, så går vi lige på land og går lige under pynten, og så hopper vi ud i bugten, og så tager vi lige en buk til rundt her. Se om der ikke er en på den anden side også. De fisk, vi fanget, de har jo været i det område her, hvor der ligesom bliver lidt dybere. Og allerede nu, så kan man lige lægge kast ind i bukten her. Ja, det stinker lige så meget her. Der burde være en her. Ja, altså nu, nu er vi faktisk kommet ud på spidsen her, som, som man kan sige, den har fået navnpladsen Stenøjen. Og der ligger en uh, kæmpe sten der, som er flækket. Den er meget, uh, den er meget kendt herude. Så er man ikke i tvivl i hvert fald, når man kommer her, så er det stenåret. Men det er, jo, det, er, det er jo sådan et stort, hvad kan man sige, et stort, en stor spids, hvor der er sådan lidt rev i begge ender af det, og så, så en lille bugt imellem. Og som sagt, så er det altså en plads, der godt kan bruges om, om sommeren også, for der kan løbe rigtig meget strøm. Prøv at se, om jeg kan komme ud og gå nu, det der er lidt sandet. sådan en rigtig stor stenkøs, som stenåren er her. Så det er lidt mere stationært fiskeri. Det er, det er hammerklat at gå i de her store sten, og det er svært. Så man går ud, og så finder man sig et sted, hvor man kan stå, hvor jeg står godt nu. Og hvis du så har en spændestang med, så kan man altså nå rigtig langt rundt. Og så fisker man simpelthen i nogle kast hernede af nogle gange. Og hvis der ikke sker noget, så går man på land et stykke længere ned af kysten. Lige uden for dit blinks rækkevidde går ud, finder dig et sted, hvor du står godt igen, og så laver du samme nummer. Altså det kan man sige, det er, det er måden at feste det her på, som man ikke bare lige kan vade igennem. Nu er vi lige gået lidt væk fra selve øjen der med det store sten der, og så herhen der er faktisk sådan en fin plateau med sand, hvor man kan gå et stykke fra land, og der er super fint at gå her de næste, ja det ved ikke, 30 meter eller sådan noget. Så få fisket af, som det er vi helst vil, så vi kommer, kommer frem over stepperne og finder nogle fisk. Der var den, lige når jeg har sagt det, men der var den kraftlige mand. <laughs> lige herinde på sanden, en lille fin øre igen. Så er en på 35 cents, men er rigtig fin. Okay. Ja, den sætter godt. Den kommer ikke af sig selv, den her, tror jeg ikke. Hvis den kommer ud, ja.
Altså det er, det er et oplagt sted at tage, tage en gruppe af sted. Der er masser af vand rundt om stenåen her, så man går ikke hinanden i vejen. Og så er der en bænk, hvor der faktisk sætter en mand op på nu, hvor man lige kan sætte en ny udsigt, når man kan have en lille grill med, altså oplagt sted at hygge sig. Og der er jo også nogle shelter herude. Og her der er altså, vi står bare lige ved en sti, hvor du kan gå langs vand. Jeg har gået rigtig mange ture her med mine børn og min kone, og det er et super fedt område. Super dag. Øh, dag siger jeg, vi har egentlig kun brugt nogle timer her. Og det var en meget typisk dag. Fed dag. Et par små fisk og en rigtig flot en, vi satte ud igen, så den kunne trække i åen. Øh, man skal virkelig benytte de her smukke omgivelser, hvis man har fisker. Og øh, kommer man hernede, vinden kan være dårlig, der kan være folk på pladsen. Jamen så kan du trække videre rundt om stenåen. Stenåen er lang helt ind mod Vemnes, hvor der også går et stort rev ud. Der er kilometer vand på den her side, som sagtens skal holde havrøret. Og det andet, helt ind i lukkebukken. Altså, man kan blive ved med at gå og fisk, så øh, du kører ikke for gæves, uanset hvad. Så altså, hop i klunset og, og række stangen til, og så er det altså bare at prøve det. Tak for det. dag.